Hello everyone, this is Pawan Sharma and guys, let us talk about stocks for 1st of July in this video. Before we move ahead, let us talk about the market recap also. Market recap is very important hota hai because mm -hmm. you must know where the market have closed itself uske piche ke reasons. When you both the things, to aap aage ki analysis aaram se kar sakte hain aur most of the time 50% analysis aapki wahi pe ho jati hai when you know the past reasons. To aage ke liye kya step hoga? वो आपके लिए इजी रहेगा सो लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी फर्स्ट निफ्टी में अगर आप नोटिस करें कल का पैटर्न है इनफैक्ट ये जो चैनल है ये हम फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज वी आर कंटिन्यूइंग विद इट ये मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया उसका रीजन आज मैं बताता हूं कि जब कोई स्टॉक अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जो हमारे लिए फिलहाल ये 21 का जो है वो डीएमए है इसके आसपास ट्रेड कर रहा है सो व्हेन अ स्टॉक ट्रेड्स अराउंड इट्स क्रूशियल लेवल तो कभी भी आपको उसके रेसिस्टेंस को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि ये तो सपोर्ट है ही लेकिन ऊपर की तरफ भी आपके पास कोई लेवल ऐसा होना चाहिए जो एज अ रेसिस्टेंस काम करें तभी तो आपको पता चलेगा स्टॉक यहां से बाउंस करेगा या यहां से ऊपर भागेगा या नीचे ऊपर से रेसिस्टेंस फेस करेगा और नीचे आएगा इसीलिए इस जो चैनल था इसको हमने रिमूव नहीं किया और आज अगर आप नोटिस करें ऑलमोस्ट उस चैनल के आसपास आने के बाद में उसने फिर से वहीं से एक रेसिस्टेंस फेस किया और एक बड़ा फॉल आया इनफैक्ट बड़ा तो नहीं होगा बिकॉज ज्यादा उसमें फॉल हमें देखने को मिला आई थिंक इट्स ओनली 27 सेवन पॉइंट लॉस जो है निफ्टी में हमें देखने को मिला लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा हो गया वो ये है कि फाइनली इसने 21 वन को क्रॉस करके उसके नीचे की क्लोजिंग प्रोवाइड करी विच इज अ बैड साइन फॉर द मार्केट अब क्या होना चाहिए ये हमारा करंट क्लोजिंग है अगर ये अपने कल अपने लो के नीचे ट्रेड करना शुरू किया या उसी के आसपास ओपन किया और अगर वहां पे वापस आता है ये अपना जो ये मूविंग एवरेज है उस पर आप रेसिस्टेंस फेस करता है विदाउट एनी हेजिटेशन सेल है या फिर जहां आपका लो है उसके आसपास आके करे दूसरा सेल लेवल आपका यहां निकल के आएगा लेकिन अगर किसी वजह से इसने वापस से उस 21 वन को ब्रेक कर लिया उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आपका बाय यहां बनेगा विच मीन्स अगर वो यहां पर आता है वहीं पर होल्ड करता है तो जो भी कैंडल आपको लगेगा कि सबसे नीचे है लो है वहां पे आप अपना एसएल बनाइएगा और बाय कर लीजिएगा और फिर आपको वापस से एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये जो रेड लाइन है हमारा विच इज प्लेस एट 1580 1580 एट उस वो लेवल तो आपका डेफिनेटली अचीव हो जाएगा लेकिन अगर वो यहीं पर रेसिस्टेंस फेस करेगा तो एक अच्छा सेल निकल के आएगा क्रूशियल लेवल ब्रेक होने के बाद में जनरली कोई भी स्टॉक हुआ चाहे इंडेक्स हुआ चाहे वो स्टॉक हुआ वीकनेस फील करते हैं और एक हैवी सेलिंग आती है तो एक बार ऑलमोस्ट ये पहले ट्राई तो कर चुका है जो हमने लास्ट में भी बात किया आज फिर से उसने ट्राई किया था लास्ट आज फाइनेंस ने ब्रेक कर दिया अगर एक ट्राई बचेगा तो कल बचेगा अदरवाइज अब स्टॉक के फॉल आने का टाइम आ गया और इसके नीचे जो अगर मैं आपको टिकट प्रोवाइड करता हूँ तो आप ना देखेगा वहाँ पर फिफ्टी डी लिखा होगा तो फिफ्टी डी इसका अगला टारगेट रहेगा बट लेकिन अगर हम बात करें इंटरडे के बारे में तो यही लेवल्स जो आपको मैंने इस चार्ट पे समझाए हैं आपको मैं आपके रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं उनको यहां पे देख लीजिएगा अगर बात करें बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी ने वंस अगेन सेम जैसे हमने पहले डिसाइड किया था 35 300 के अराउंड अब आप याद करें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को जो मैंने आपसे कुछ लास्ट वीक से डिस्कस कर रहा हूं उसके पीछे डिस्कस करने का रीजन था क्योंकि मार्केट अब स्टेज पर आ चुका था फ्रॉम वे यू विल गेट सच काइंड ऑफ लेवल्स वेरी फ्रीक्वेंटली तो अगर ये यहां पर रेसिस्टेंस फेस करेगा तो देखिए कितना बड़ा हमें फॉल देखने को मिला आज की जो क्लोजिंग है वो 34772 का रहा है अब मार्केट रिपीट इट ये टर्म कई बार हम यूज कर चुके हैं तो अगला रिपीटेशन क्या होगा अगला रिपीटेशन होगा 34650 का सपोर्ट इट मीन्स ये यहीं पे इसके लिए सेल आएगा अब दो पॉसिबिलिटी होती है हमेशा कि स्टॉक अगर फ्लैट ओपन करता है तो थ्री जो थर्टी फोर सिक्स फिफ्टी के नीचे आता है वहां पे थोड़ी देर स्टे कर जाता है तो सेल बनेगा दूसरा ऊपर की तरफ हमारे पास थर्टी फोर नाइन हंड्रेड का रेसिस्टेंस रहेगा अगर ऊपर जाता है जैसे आज गया और यहां पे रेसिस्टेंस फेस करेगा तो ये आपका यहां भी सेल बनेगा लेकिन अगर वो उसको ब्रेक कर देगा उसको होल्ड कर लेगा तो आपका बाय बनेगा या फिर नीचे आएगा यहां पे अपने आप को होल्ड करता है तो आपका नीचे भी बाय कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं बाय ऑन डेप तो इन्हीं लेवल्स को आप हमेशा अपने 
ट्रेडिंग सेटअप में इनकॉपरेट करेंगे और यही लेवल्स में आपको इंट्राडे में डिफाइन करके आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ रिकैप में हमारा पहला पेक था एस बी में हमारा बाय था फोर का जो एक बार भी अचीव नहीं हुआ ऑफकोर्स उसके ऊपर गया था लेकिन क्लोजिंग जैसे मैं कहता हूँ एक बार भी क्लोज नहीं हुआ देखिए यहाँ पे 425 उसके बाद में या तो आपको सेल स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली यहीं से करना चाहिए था बिकॉज ये हमारा बाय था वहीं पर रेसिस्टेंस फेस किया क्योंकि बाय के लिए भी हम वही लेवल लेते हैं कि उसके ऊपर जाए वहाँ रुके इनडायरेक्टली क्या है कि अगर ये यहाँ नहीं रुकता यहीं पर रेसिस्टेंस फेस करता तो आपका सेल भी यहीं बनता है अदरवाइज सेल इसमें हमारा था थ्री का और थ्री जो है सॉरी फोर वन सेवन का तो फोर वन सेवन तो आपका अचीव हुआ नहीं सो नो ट्रेड इन एस अगला है हमारे लिए वो है जिंदल स्टील अगर जिंदल स्टील में बात करेंगे तो हमारा फोर जीरो टू थ्री नाइनटी सिक्स है तो फोर जीरो टू पहले तीन चार कैंडल निकाल लेते हैं सक्सेसफुल यहाँ पे रुका उसके बाद होल्ड किया तो ये आपको वापस आया एंड देन इट हिट आवर ऑलमोस्ट क्लोज टू सेकेंड टारगेट हमारा सेकेंड टारगेट फोर का था तो 409 के अराउंड उसने हिट किया अगला है हमारे पास में वो था ग्रासिम ग्रासिम में 15 कभी अचीव हुआ नहीं स्टॉक ने ओपन किया सीधा फॉल किया आप एंटर नहीं करेंगे वापस रिकवरी के बाद में 1498 जो आपको यहां मिला विच इज समे क्लोज टू हेयर सो नो ट्रेड इन ग्रासिम ऑल्सो अगला है हमारे पास में वो है एल एन टी फिफ्टीन ट्वेंटी पहले यहां निकाल देते हैं उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो 1520 का आपके पास में ये आया है यहाँ पे उसने होल्ड किया पहला ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे एंट्री मिलेगा एंड वी माइट गॉट अ एस एल हिट है इन ग्रास एल एन टी फ्रेंड्स अगर आप ट्रेडिंग को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं और आगे चल के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम देन यू मस्ट नो ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए बाय का करना है डिमांड सप्लाई का पता होना चाहिए सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट कहाँ ले रही है कब आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम सो दैट आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो हाउ टू फाइंड एंड ट्रेड स्विंग ट्रेड्स अगर टाइम कम है तो आपको ऑप्शन से कैसे पैसे बनाना चाहिए ये सब नॉलेज आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है एंड इन केस यू वॉन्ट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स दैन वी डू प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर विच यू कैन व्हाट्सएप एंड इंक्वायर फॉर फॉर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टॉक सिलेक्शन में हमारा पहला पिक रहेगा एम जी एल एम जी एल को हमने क्यों पिक किया समझिएगा एम जी एल काफी लंबे टाइम से इस 21 वन डी एम ए पे क्रॉस कर रहा था उसने फिर एक ट्राई किया और एक फॉल आया फॉल आने के बाद में तुरंत इसने ये वाला लो बनाया और फिर एक दोबारा ट्राई किया जैसे मैंने कहा था आपसे कि दोबारा ट्राई कर सकता है लेकिन फिर से वो फेल हो गया इसको भी आप मानेंगे ट्रायल ही मानेंगे बिकॉज हंड्रेड परसेंट टच करना को उसको ट्रायल नहीं बोलते हैं अगर उसके आस पास आगे भी जो है रेसिस्टेंस फेस किया तो माना जाता है कि ये स्टॉक यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है तो कल अगर ये अपने यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग है वो है 1136 लेकिन आप नोटिस करेंगे इसके आसपास में यहाँ पे तो 1125 पे आके कई बार उसने बाउंस बैक किया है तो अगर ये 1125 को ब्रेक कर देता है और थोड़ी देर वहाँ स्टे कर जाता है तो ये लेवल एक्टिव हो जाएगा इस एक्टिव होने के साथ ही एक अच्छा सेल जनरेट होगा लेकिन जब स्टॉक अपने लास्ट लेवल पर होता है जिसको आप कहते हैं सपोर्ट लेवल वहीं से उसको बाउंस बैक के लिए भी लास्ट चांस मिलता है जैसे आपने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल देखा अगर कल कुछ ऐसा ही अटैम्प्ट होता है तो यही लेवल हमारे लिए बाय के लिए भी बनेगा विच मीन्स अगर ये अपने करंट लोगो ब्रेक ना करके वहीं पे होल्ड करके राइज करना शुरू कर देगा तो भी आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एज अ ट्रेडर आपके पास दोनों लेवल होने चाहिए और जो हम स्टॉक लेते हैं हम वो लेते हैं एफ वाले स्टॉक ताकि आप उसमें ऑप्शन भी और फ्यूचर भी ट्रेड कर सकें बिकॉज एज अ ट्रेडर यू मस्ट है बोथ द लेवल्स ऑन योर रडार अगला बात करें अगला स्टॉक है हमारे पास में वो है रेमको सीमेंट रेमको सीमेंट की अगर बात करते हैं तो आगे कर ले रेमको सीमेंट की अगर बात करें रेमको सीमेंट लगातार यहां पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ठीक है अगर आप देखेंगे यहां पे आया उसके बाद देखिए और वहीं पे अगर स्टॉक अपने किसी पर्टिकुलर जो क्रूशियल लेवल होता है जैसे यहां पर ट्वेंटी आप देख रहे हैं अगर उसी के आसपास आके एक जोन में ट्रेड करना शुरू कर देता है वो उसके लिए बन जाता है एक कंसोलिडेशन जोन कंसोलिडेशन जोन में दो पॉसिबिलिटी होती है या तो वो डिमांड जोन है या वो सप्लाई जोन है डिमांड जोन अभी हो नहीं सकता क्योंकि इस टाइम पे मार्केट वैसे भी थोड़ा सा वीक है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जोन जो है वो हमारा सप्लाई जोन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा 
अगर ये इस जोन के नीचे आ जाता है जो प्लेस किया गया है समवेयर 1020 से लेके 1015 के अराउंड अगर इसको ब्रेक कर देता है तो विच मीन्स ये जोन ब्रेक हो गया और इनफैक्ट अगर इसने गैप डाउन ओपन किया इसके नीचे तो एक अच्छा सेल आपको देखने को मिलेगा अगर इसको अपने आपको होल्ड करना है तो ये उसके लिए होल्डिंग लेवल रहेगा जो उसका लोअर लेवल है अगर वो इसको ब्रेक ना करके इसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करेगा तो वापस से इसका टारगेट रहेगा इसका अपना हाई जो प्लेस किया गया समवेयर क्लोज टू 1050 टू 1060 के राउंड आपको राइज मिल सकता है सो दैट्स व्हाट फॉर रेमको सीमेंट अगला है हमारे पास में वो है आरती इंडस्ट्रीज आरती इंडस्ट्रीज को देखिए ये इस पहले यहां पे सपोर्ट लिया फिर एक बाउंस बैक लिया फिर एक सपोर्ट लिया और अभी भी लगातार तीन चार दिन से इसी ट्रेंड लाइन पे इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन जो अभी आप देख रहे हैं ये उसका सपोर्ट बना रहा तो यहीं पे रुकेगा यहीं पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा और राइज करना शुरू करेगा तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रुक के राइज करता है तो एक अच्छा बाय जनरेट करेगा और अगर बाय जनरेट करेगा तो अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और वैसे भी ये अपने जो ट्वेंटी वन डी है उसके थोड़ा सा नीचे है उसकी क्लोजिंग इस हर ट्रेडर को बूस्ट देगी और एक अच्छा राइज हमें देखने को मिलेगा लेकिन अगर वो 21 वन डीएमए पे रेसिस्टेंस फेस करता है पॉइंट नंबर वन अदरवाइज ये स्ट्रेन लाइन पे अगर रेसिस्टेंस फेस करता है पॉइंट नंबर टू दोनों पे रेसिस्टेंस मिला तो सिमिलरली जैसे मैं कहता आया हूँ हमारे लिए सेल भी अच्छा निकल के आएगा इन आर्थ इंडस्ट्रीज अगला ट्रेड है हमारे पास वो है हिंद पेट्रो हिंद पेट्रो को थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं वही जोन जो रेमको सीमेंट का था कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि ये भी इस जोन में ट्रेड कर रहा है फ्रॉम ऑलमोस्ट पूर जो है सिंस जून ये सेवन जून को इस रेंज में घुसा था एंड वी आर ऑलमोस्ट एट थर्टी ऑफ जून इन दिस रेंज इस रेंज को दो पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो वो गैप डाउन ओपन करेगा अगर गैप डाउन ओपन किया तो समझ जाइएगा एक बिग बड़ा जो है रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा अगर इसने यहीं पर अपने आप को होल्ड किया तो वापस से टारगेट रहेगा इसका ऊपर वाला जो हमारे पास में वो जोन का लेवल है रेसिस्टेंस वापस से टारगेट वो निकल के आएगा अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है जल्दीबाजी मत कीजिएगा उसको एक जो लेवल मैं आपको यहाँ नीचे प्रोवाइड करता हूँ उसके ऊपर ट्रेड करने दीजिएगा एटलीस्ट पाँच से दस मिनट उसके बाद बाय करेंगे क्योंकि ऐसे टाइम पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर नीचे ब्रेक करता है यहाँ रेसिस्टेंस फेस करता है तो डेफिनेटली आप बिना हेजिटेशन के सेल कर सकते हैं जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हैं or for any kind of training inquiry you can whatsapp on these number for further information a disclaimer guys that all these videos which i create for you are for education purposes if you are taking it under my recommendation do consult with your financial advisor before taking those take care have a nice day